അതിഥിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു അതിശയനെയാണ് അതിശയന സിനിമയിൽ കണ്ടില്ല ആ കുട്ടി ഭയങ്കര തട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ആയി അങ്ങനെ ആയി വരുന്നൊരു പക്ഷേ ആ തടി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തടിച്ച രൂപം ഇപ്പം ഒരു അറുപത് കിലോയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിശയം തന്നെയാണ് കാരണം തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നതാണ് പല തടിയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മഹാത് വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് നിഷാദ് ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിഷാദിൻ്റെ പഴയ ആ ശരീരം ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് നിഷാദിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അതിശയം തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിഷാദിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നിഷാദിൻ്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ ശരിക്ക് അതിശയമാണ് പണ്ടത്തെ ആ രൂപവും ഇപ്പോഴത്തെ രൂപവും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ തടി ഇങ്ങനെ കുറച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ച മുതൽ ഭയങ്കര തടിയായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ് തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറുപ്പം മുതൽ തടി കൊണ്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ തടി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഈവൺ നമുക്കൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബസ്സിൽ യാത്ര നമുക്ക് സീറ്റ് തന്നെ വേണം പകുതി രണ്ടാമത് എവിടെയാണ് റേഷൻ എന്ന ചോദ്യം ഇവൻ നമ്മൾ പെണ്ണുകാണ് കളിയാക്കൽ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല കളിയാക്കുക അതൊരു രസമാണ് നമുക്കൊന്നും വേണമെന്നില്ല തടിയന്മാരെ ആ സമൂഹത്തിൽ എന്തോ ഒരു അധകൃത വർഗം പോലത്തെ കണ്ട് കാണുന്ന ആ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെല്ലാം എനിക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് അല്ല ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കിലോ ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് എഴുപത് കിലോ ആ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വെയിറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറിനോടടുത്ത് നൂറിനോടടുത്ത് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറക്കണം അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് എക്സൈസ് ചെയ്താലും വെയിറ്റ് കുറയില്ല അപ്പം ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് പ്ലസ് ആയി മാറും അതായത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ മാതിരി അത് ഭയങ്കര വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് പാരമ്പര്യ തടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ശരീരത്തിന് പിടിക്കും അപ്പോൾ തടി വെക്കാൻ വേറൊരു കാരണം വേണ്ട അതായത് ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യന് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കലോറിയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുഡിൽ വേണ്ടത് ആ ഫുഡ് നോർമലി നമ്മളൊരു മലയാളിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഫുഡും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആയി മാറും മാറുന്നു അതായത് ഒരു ഈവൺ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ അടക്കം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം കലോറിൻ്റെ മേലെ പോകുന്നു പക്ഷെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നില്ല ഡേ ടു ഡേ ഡേ ടു ഡേ കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും തടിക്കുമ്പോൾ ഷർട്ട് വലുതാകും ഇന്ന് ടൈറ്റ് ഷർട്ട് ആയാൽ അടുത്ത ടൈറ്റ് ഷർട്ട് ലൂസ് ആകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ശരീരം ചെറുതാക്കാൻ ആരും നോക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഷർട്ട് വലുതാക്കി വലുതാക്കി പോവുക അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൂടുന്ന വീർപ്പ് മുട്ടും വീർപ്പ് മുട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഈ നൂറ് കിലോ ഉള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തേടി അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് പാരമ്പര്യമാണ് ശരിക്കും പാരമ്പര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ തടിയന്മാരൊരു ബോണസാണ് പറയൽ ആ ചോദ്യം കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പറയ കാരണം പാരമ്പര്യം പക്ഷേ ആ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് പാരമ്പര്യമുള്ളത് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും നമുക്ക് തടി കൂടാനുള്ളത് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഒരാൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആ തടിയിൽ എനിക്ക് ഹൈ ബി പി ആയിരുന്നു ഈവൻ ഒരു ഡോക്ടർ പനി കാണിക്കാൻ പോയി വിചാരിക്കുക ഡോക്ടർ ആദ്യം പനിയല്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോനെ വെയിറ്റ് കുറക്കുകയെന്ന് പറയും വെയിറ്റ് കുറയും വെയിറ്റ് കുറയും സൂക്കട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം പറയുന്നത
അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു മുഖേന എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നീ ഭക്ഷണശൈലി ഒന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ അവനോട് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ത് പറയുന്ന ഞാൻ നടക്കലുണ്ട് ഷട്ടിൽ കളിക്കലുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ തടി കുറയില്ല എന്റെ പാരമ്പര്യ തടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് പറഞ്ഞ സമയം എനിക്ക് ഉപ്പ് പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് പാഞ്ഞ് നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക് ആഗസ്റ്റ് പാഞ്ഞല്ലേ നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഓക്കെ എന്ന നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിച്ചില്ലേ ഇനി അതും കൂടി ആകാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡയറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും ഭക്ഷണ രീതി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കും നല്ല ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പാലടക്കം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രാവിലെ അത് അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ഫുഡായി കഴിക്കും നമ്മളെ നമ്മളൊരു മലയാളി സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിട്ട് ദോശ ഇതെല്ലാം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ കഴിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള അധ്വാനം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അത് ഫാറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഹെൽത്തി ആക്കി നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അമിതമായല്ല മിതമായ ഫുഡ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ഇടയിൽ കടിക്കട്ടെ കൂടി രണ്ട് ഇടിയിലൊക്കെ ആക്കിയോ അതായത് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഈവൺ പാലടക്കം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അതെ ഫുഡ് രാവിലത്തെ ഹെൽത്തി ആക്കി പിന്നെ അടുത്ത ഫുഡ് എന്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ആക്കി അത് നമ്മൾ ഇടഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ മെയിൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാൻ ചായ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി ചായ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് എന്റെ ഉച്ചക്കായിരുന്നു ഫുഡ് ഇടഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ നമ്മള് വെള്ളം ഏകദേശം നൂറ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് വെള്ളം വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ നമ്മൾ പലരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ചായക്കും ചോറിനും മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം വെള്ളം ഉണ്ട് എൺപത് ശതമാനം വെള്ളം ഇവൻ നമ്മൾ കണ്ണ് കൂട്ടി തുറക്കാനടക്കം ശരീരത്ത് വെള്ളം ആവശ്യം അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടുവേദന കാലുവേദന എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് മെയിൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നീർക്കെട്ടെല്ലാം വരുന്നത് ഇനി ഈ നീർക്കെട്ട് നമുക്ക് റെഡിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ യൂറിനിലൂടെ പോകും പക്ഷെ ഇവൻ ഒരു മലയാളിക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളം കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കുടിച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ കവളിൽ നിറച്ച് കുടിക്കാതെ സിപ്പ് സിപ്പായി കുടിച്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചായ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് വെച്ച് എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് പോകും ഒരു മാസം കൊണ്ട് പോകും ഒരു മാസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് പോകും പിന്നെ ഏതൊരു തടിയന്റെ ഒരു സ്വപ്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ പോകണം ആ ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെയാണോ സ്നേഹിക്കുക നമ്മളെ പഴയ ജീവിത രീതിയാണ് സ്നേഹിക്കുക തീർച്ചയായും കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷെ അതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകര് ചിലപ്പോ അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും പത്ത് കിലോ ഒക്കെ അതായത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമ് കുറെ ആൾക്കാർ സന്തോഷ ആ എനിക്കാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് കിലോ കുറച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ നമ്മളെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ആരോഗ്യം ഫസ്റ്റ് ലവ് മൈ ബോഡി ബാക്കി ഫാമിലി ആയാലും വൈഫ് ആയാലും മോളായാലും ആരെയും സ്നേഹിക്കണം ആദ്യം നമ്മളെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ശരീരം തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അതായത് പിന്നെ എനിക്ക് ഓടുക നടക്കാൻ പറ്റും ഇവൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ചെറുങ്ങനെ ഓടുക അന്നൊരു ആഗ്രഹ എന്റെ വീട് പയ്യോളി ഏകദേശം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ എടുത്ത് കുളായി പാലത്തേക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്ററാണ് ഞാൻ എപ്പോ ആഗ്രഹിക്കലുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് 
പ്രപ്പോസ് എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പാചകം ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് ഒരു ദിവസങ്ങൾ വിട്ടു വിജയതോ അതുപോലും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ വൈഫ് കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വൈഫ് വെയിറ്റ് കുറക്കുന്നുള്ളൂ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കാരണം ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ തടിയുള്ള ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാകില്ല എന്നെ ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കുട്ടി ആദ്യമായി അത് എടുത്തു പറയണം കാരണം തടിയുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് കൗണ്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം സ്ത്രീകൾ സംബന്ധിച്ച് പി സി ഒ ഡി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതായത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് തടിയൻ അല്ലെ തടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ മോനെ തടിയന്റെ കൂടിയ ഏടെ നടക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തടി എപ്പോ പ്രശ്ന നേരെ മറിച്ച് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തടിയായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കുമ്പിയല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങി കുമ്പിയല്ല വേണം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെക്കന് ഇന്ന് പിള്ളർ ചാടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ലൈഫ് നോക്കി എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതലും കെയർലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പെൺ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കാരണം കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇനി എന്നെ എന്ന് നോക്കാനാ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും വീറി 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 അല്ലേ അതും ഇഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടുവേദന അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അതാണ് പക്ഷേ അവരും നിഷാദിനെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിപ്പോൾ തേടി വരുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇല്ലേ കാരണം ഇന്ന് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ല കാരണം ഞാനൊന്ന് സസ്കൂളിൽ നടന്നാൽ മതി ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അത് അതുമൂലം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിസൾട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പത്ത് കിലോ കുറച്ചോ ഇരുപത് കിലോ കുറച്ചോ അവരെല്ലാം സന്തോഷമാണ് നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ബി പി ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് വരെ എത്തി ബി പി ആ ബി പി എനിക്ക് നോർമലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും പോലെ എന്നിലും കുറെ ലഹരി പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതും ഇത് ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൂടി ഒരുപക്ഷെ അതായത് നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം കമ്പനി കൂടുമ്പോൾ എന്താ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ആ അതിനോട് കഴിക്കുന്ന ആ ഫുഡും വീട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെയും ഫുഡ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചോറും ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ഇവൺ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചപ്പാത്തി തൊട്ട് ആ ചോറും കൂടി കഴിക്കും കാരണം നമ്മളെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കാരണം നമ്മളെ വീട്ടുകാരാണ് ആ ചോറ് അവിടെ വെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചോറ് കഴിക്കില്ല ആ രണ്ട് ചപ്പാത്തിൽ ഒതുങ്ങി നമ്മൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാധനം വേസ്റ്റ് ആയി പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിൽ അറിവെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ തടിക്കാൻ കാരണവും ഈ വേസ്റ്റ് സാധനം തിന്നുകൊണ്ട് അതായത് എന്തിനാ ചാടുന്നത് എന്തിനാ ചാടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക പറ്റി അത്ര ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡേ ടു ഡേ സാധനം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടും പണ്ട് ചാടിയാൽ നാളെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണ് നമ്മളന്ന് പറയുന്നത് ചാടുകയും പാടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കാരണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ആ ചാടുണ്ടാ വെച്ചിട്ട് പോലെ വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക ആ വേസ്റ്റാണ് ശരീരത്തിന് ചുറ്റും അടിയും അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡബ്ബായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ മാറാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിന്നു അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അതാണ് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ച് ഈ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടി തിരിക്കണം എൻ്റെ കുട്ടി അതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം അധിക കുട്ടികളും ജംഗ് ഫുഡാണ് അതായത് വിപണി കിട്ടുന്ന ലേ ഒരു കമ്പനി പറയുന്നില്ല ബ്രാൻഡിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ലേസ് പോലത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈവൺ നിങ്ങൾ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വായിച്ചു നോക്കുക കലോറി അതായത് നാനൂറ് കലോറിയോളം ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് അമ്പത് ഗ്രാം പാക
എന്നൊരു കാരണം അത് മാത്രം കൊണ്ടല്ല അതും ഒരു ഘടകമായി മാറും നമ്മുടെ ആ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് ഫാറ്റായി അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാം ആ ഓ തടിച്ചാലും മൊഞ്ചനായില്ലോ പിന്നെ കവളൊക്കെ അങ്ങ് തുടുതലോ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ജങ്ക് ഫുഡ് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളെ നമ്മളെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഗൾഫിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് എന്തായാലും ചിക്കനും ബീഫും ആയാലും എല്ലാ സാധന മാംസ ഭക്ഷണം പൊതുവെ കുറവ് കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സാധനമാണ് നമ്മളെ പെപ്സി സീറ്റ് സീറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതിലെല്ലാം ഹൈ കലോറി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം സൂക്കേട് വന്നിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് നമ്മളെ ലൈഫിലെ നമ്മളെ ബോഡി ഇവൻ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആറുമാസം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഷുഗർ പ്രഷർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം വന്ന് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പോട്ടെ ഗുളിക ഡോക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ബി പിന്റെ രാവിലെ ബി പിന്റെ ഗുളിയൻ കുടിക്കും രാത്രി ഡ്രിങ്ക്സും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ അറിയാം എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഒരു ഗുളിക അധികം കഴിക്കാലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഗുളിക കുളിക്കാൻ പണി എടുക്കും അതായത് ശരി ഗുളിക ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പണി ഇതുകൊണ്ടല്ലോ അത് അത് ശരിയാണ് നിഷാദിന്റെ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ തടിച്ച ആൾക്കാരും ഈ നിഷാദിനെ പോലെ ഒരു അറുപത് കിലോ അമ്പത് കിലോ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ആ ഒരു ടിപ്സ് എന്താ നിഷാദിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ബാലൻസ് കോച്ചായ നിഷാദ് നേട്ടൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനന്ന് വന്നു മുപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ള മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് തുടരുകയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഇതിലിവിടെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആറ് കിലോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കസ്റ്റമറുകളെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവരും ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ അവരും കുറച്ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊന്നും വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വെയിറ്റും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കുറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ എന്റെ ഭക്ഷണ ശൈലി കുറക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറയുന്നു നീ ഇതാർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റ ജീവിതമുള്ളു തിന്നടോ പിന്നെ പറയും നിന്റെ ശരീരം എന്താ മെലിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തരണം ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കുറക്കൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഫാമിലി പരമായിട്ടും തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ കമ്പ്ലീറ്റ് മാറ്റി എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും ഇത്രയും എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും ചിട്ടയായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെയിറ്റ് കുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണം ഒരു മാസമെങ്കിലും ഒരു മാസമെങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ശരീരത്തിന് തുടർച്ചയായി എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് ശരീരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും
നമുക്ക് ആ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ നാല് ഉൽപ്പന്നം പത്തിന് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് കെടുന്ന് ഈവൻ രാവിലത്തെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ഉരുട്ട് നിന്നാലും വിശപ്പ് കെട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയർ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു സദസ്സെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നാലാൾ ചായ കുടിക്കുന്നു അവിടെ വാടോ നീ ചായ കുടിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ചായ പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പനി കുടിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണക്കടി കൂട്ടി അത് കൂട്ടി അത് കൂട്ടി ഇതെല്ലാം കൂട്ടി അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫാറ്റ് ആകും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ല ഏതൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂല തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഇറങ്ങുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഫുഡിന് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ വയർ നല്ലോ ചിക്കനാ മട്ടനാ തിന്ന് ഇത് അധ്വാനിക്കേണ്ട ആരാ വയറാണ് വയറാണ് പച്ചക്കറി ആയാലും എല്ലാം വയറിന് കണക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ട് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോ കുറച്ച് ആ അറിവിൽ ഞാൻ എന്നോട് ഞാൻ പറയാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുന്ദരി ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഷാദവനിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ തിന്ന് വലിയ തടിയായി പിന്നൊരു മോഹം ഒതിക്കാണ്ട് പഴയതിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പഴയ സുന്ദരിയായ ആയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും പഴയ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തീർച്ചയായും പോകാൻ കഴിയും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധത്തോളം സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും പറയും ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവര് എക്സൈസ് ചെയ്യും കുറച്ച് ദിവസം ജിമ്മിൽ പോകും ജിമ്മിൽ പോകും ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്കാണ് വലിയ അറിവ് വെച്ച് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ചെറിയ കണക്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കലോറി നമ്മൾ ഫുഡ് അവിടെ നിന്ന് കത്തിക്കുന്ന അതായത് ഫാറ്റ് ബേണിങ് നടക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് കലോറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന പാടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ചായ പാൽ ചായ കുടിക്കുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കലോറികളുണ്ട് ഒരു ചായയിൽ ഒറ്റ ചായ ഒറ്റ ചായ അവിടെ രണ്ട് കഷ് രാവിലെ ചായ കുടിച്ച് ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പിട്ടിൽ നൂറ്ററുപത് കലോറി നൂറ്ററുപത് നൂറ്ററുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കലോറീൻ്റെ ഫുഡ് കറി അടക്കേണ്ട അഞ്ഞൂറ് കലോറി രാവിലെ ഫുഡിൽ വരും നമ്മൾ കത്തിച്ച് എത്രയാണ് രാവിലെ എക്സൈസ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അത് അതാ നോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് അഞ്ഞൂറ് കലോറി കഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കത്തിച്ച് ഇത് രാവിലെ ആയിക്കേ അതിനിടക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചക്ക് ചോറ് അത് മീൻ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണ്ട ബിരിയാണിയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകദേശം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിയിൽ എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ ആകാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വില എന്നിട്ട് നമ്മളത്ര ഈ രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാണ് കലോറി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണൂറ് കലോറി എന്താക്കും ശരീരം എക്സസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടും മെലിയുന്നില്ല എന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളൊന്ന് എക്സൈസ് കുറയുന്നില്ല രാവിലെ ഓവറായിട്ട് നടക്കും ഓവറായിട്ട് നടത്തിട്ട് ഈ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് നോക്ക് എവിടെ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വെയിം മെഷീനാണ് വീട്ടിൽ വേണ്ടത് ടി വിയും ഫ്രിഡ്ജും മാതിരി നമ്മളെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കും കാരണം വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ അറുപത്തഞ്ചിൽ എത്തിയായിരിക്കും ഈ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം നാളെ കഴിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഇന്ന് മാത്രം ബിരിയാണി എന്നാൽ മതിയോ എനിക്ക് വയസ്സ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് എനിക്കൊരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് വരെ കഴിക്കണം വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇന്നും കംപ്ലീറ്റ് തിന്നി കിടത്തി ബോധം കെട്ടി കിടത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം മരുന്ന് പോലെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ പണ്ട് ഭക്ഷണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മരുന്ന് പോലെ കഴിച്ചാല് ഭാവിയിൽ മരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൊല്ലുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഭക്ഷണ ശൈലിയിൽ വരുന്നത് ഭക്ഷണം ഒരു മരുന്ന് പോലെ
എൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് മാറ്റം കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിസൾട്ട് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു എൻ്റെ പേര് ഷീജ എനിക്ക് തൈറോഡ് കുറവ് സന്ധിവാദം അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ തൈറോയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതലാകുന്നുണ്ട് അത് കുറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര കിലോളം കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നടക്കാനും മുട്ടുവേദന എല്ലാം കുറവുണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പേര് അവ്യ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഞാനിവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാല് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞ് കാണുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മെലിനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷെഫീറ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്നും ഇവിടെ വരാനും രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു എനർജി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഫൈവ് കെ ജി ആണ് എൻ്റെ കുറഞ്ഞത് അത് ആകെ പത്തൊമ്പത് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഈ സംഭവം എൻ്റെ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിലവിൽ സ്ഥാപനമുണ്ട് എനിക്ക് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയ്യോ പയ്യോളി പയ്യോളി അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ സ്ഥാപനമുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനല്ല ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ വിപണിയിൽ പലതരത്തിലും വെയിറ്റ് കുറക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ആര് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റിസൾട്ട് വേറെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് എന്തായാലും വേണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ ഖത്തറിൽ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയും മെലിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നേക്ക് ഒരാഴ്ചയായി മൂപ്പര് ഞാൻ പറയും പോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റി നല്ലോണം നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ ഞാൻ നല്ല ചിട്ടയെ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കുന്നത് വെയും അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു വെയിം മെഷീൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് അവർ വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവരെ മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് നൂറ്റി പത്തിങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലല്ലോ പത്യം അതിൽ ചില ചില പത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചിട്ടിയാക്കുക ചിട്ടിയാക്കുക എല്ലാം കൂട്ടാം എല്ലാം കൂട്ടാം പക്ഷെ അതിൽ അതിലൊരു നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം പിന്നെ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് പത്യം ഉണ്ടാവും അത് തൽക്കാലം അത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ രാവിലെ പച്ചക്കായ അപ്പം പച്ചക്കായും ചോറും കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ചോറ് മറന്നിട്ട് പച്ചക്കായ കഴിക്കാം രണ്ടും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നിന്നു ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട സാധനം ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കാം ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് വിട്ട് നിന്ന് അപ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് ചോറ് തിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെറിയ ഓർമ്മ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒഴിവാകുന്നില്ല ഒന്നും ഒഴിവാകുന്നില്ല ഒന്നും ഒഴിവാകുന്നില്ല പക്ഷേ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വെയിറ്റ് കുറക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ചേഞ്ച് അവർ വരുത്തിക്കൊള്ളും അവരും വരുത്തിക്കൊള്ളും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം നൂറ് ഗ്രാമ കുറക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു കിലോ കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ മാറും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റം മാത്രം ആളാക്കാനാണ് വെയിറ്റ് കുറയും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ അതിന് അതിനു വേണ്ടി തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങണം അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ഈ മുപ്പത് ശതമാനം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം ഫുഡ് കണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കാണ് കൊറോണ വരുന്നത് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നതിലും നല്ലത് എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറുകളും ഇതിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യും ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗൈഡൻസും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും എൻ്റെ സീനിയർ കോച്ച് അടക്കം അതായത് ലേഡീസിന് വേണ്ടി ലേഡീസ് ട്ര
എത്ര തിന്നിട്ടൊന്നും അടിക്കാത്ത ആൾക്കാരില്ല അവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എത്ര തിന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം തന്ന പോലെ കഴിക്കും പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു തടിച്ച് സുന്ദരനായി എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തിന്നാലും അടിക്കൂല പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ അവരെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മൾ തടിക്കുന്നതിനെ കാര്യം തടിക്കുന്ന എന്നാലും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ തടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിന്നാ പോലെ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ പലരോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ തിന്നാ പോലോടോ ഇനി വേഗം തടിക്കൂലേ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അവരെ ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ചിട്ടകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിട്ടകൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും വെയിറ്റ് ഈ ഓവർ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന നേരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയും പെട്ടെന്ന് അലർജി അസുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയുന്ന അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടിയ ഒരുപാട് ആ പ്രോസസ്സും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി അപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തടി തടി വെക്കാനുള്ളവർക്കും ടിപ്സ് ഉണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അതിശയനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിഷാൽ ഒരു ആള് ഈ തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ തടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക അതായത് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അധിക ആൾക്കാർ ഫോൺ വഴിയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ആൾക്കാരെല്ലാം ചോദ്യം എന്നാ ഇത് എത്ര പൈസയാവും ഏ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം പിന്നെ ഇത് എന്ത് മരുന്നാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വരുന്ന ആളോട് പറയാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വാ അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹൈറ്റ് അടക്കും പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാ ഒരു ഈവൺ ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ്ററുപത് നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപത് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ അതാണ് അവർ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളെ വെയ്റ്റ് അറുപത്തെട്ട് കിലോ വേണ്ടു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് എല്ലാം എക്സസ് വെയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു 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 നിലയിൽ ഒരു മോട്ടർ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ മോട്ടർ വെച്ച് അന്നേരം ആ ഒറ്റ നിലയുള്ളൂ ആ മോട്ടർ വലിക്കും വീട് വലുതാക്കി രണ്ടാം നിലയാക്കി ആ മോട്ടർ തന്നെ വലിയ വലിയ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി എഴുപത് അറുപത്തെട്ട് കിലോ ഉള്ള ആള് വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പത്തും ഇരുപതെല്ലാം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോട്ടർ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ മോട്ടറിന് അപ്പോൾ ഈ പമ്പിങ് എല്ലാം കുറയും കുറച്ച് കാലം നമ്മുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ മോലാലേഖ സിനിമ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ പണ്ടേ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമുക്കെല്ലാം പറ്റും അത് തന്നെ സത്യം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യും ഈ പമ്പിങ് എല്ലാം എന്താ പിന്നീട് കുറയും കുറയും പിന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് നോക്കി ഇന്ന് അവരെ വെയിറ്റിന് ഇത്ര വേണമെന്ന് പറയും പിന്നെ ബി എം ഐ കറക്റ്റാക്കിയും ഇത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിറയുന്ന കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരെ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി അവർക്ക് അവർക്കും കൂടി തോന്നണം ഞങ്ങളെ സിസ്റ്റമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ല എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയും കാരണം ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ അവർ മാനസികമായി തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ സീരിയസ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പം വെയിറ്റ് കൂട്ടുകയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാവും അവർ ആ സംഭവം പുറത്ത് പറയുന്നില്ല പുറത്ത് പറയുന്നില്ല പറയില്ല കാരണം അത് ഒരു പ്രിഫറൻസ് അല്ലേ അവർക്ക് വ്യക്തമായ കോച്ച് ഉണ്ടാവും ഡയറ്റീഷ്യൻ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഡയറ്റീഷ്യൻ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാതുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി കുറച്ചത് നമ്മളെ ഒരു സ്വയം പ്ലാനും ഉണ്ട് അല്ല നിർദ്ദേശം നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് വൈഫും ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറയും വൈഫ് വെയിറ്റ് കുറച്ചില്ലാലോ എന്ന് പറയും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് നമ്മളെ ജെൻസിനെ പോലെ എളുപ്പമല്ല 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 എന്നാലും ഹോർമോൺ കുഴപ്പമുള്ള കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ
അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ലേഡീസ് ലേഡീസ് വെൽനസ് കോച്ച് ഉണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് വെൽനസ് കോച്ചിന് വെച്ച് നമ്മൾ തടി കൂട്ടാനായാലും കുറയ്ക്കാനായാലും നേരിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അത് കൂട്ടാനായാലും കുറയ്ക്കാനും നേടിയെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇതിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഈ അനുഭവം പങ്കിട്ട നിഷാദിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തെ എപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടായ നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ നിഷാദിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് സമാപിക്കും അതുപോലെ പറഞ്ഞോളൂ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തരികയും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൽസാറിനോടും ഈ ചാനലിനോടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടും